吧，真的不好意思，你们冷静一下啊，马上处理，不好意思。呀，夏夏，你没受伤吧？我没事，发生什么了？我估计啊，后边有车追尾了。那赶紧报警吧。哎，好好。别过去，杨夏，危险，快回来！醒醒！快醒醒啊！车马上过来！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快没事吧？别管我，先生，一定要坚持住啊！千万不要放弃，我一定会救你出来的。别管我了，快走吧，你快走吧。开了。小夏，你先去安抚游客，这里我来帮忙。怎么了，姐、啊？公司叫我办自动离职，离职？你怎么了？还说呢，我那天丢下游客，自己跑去救人了。不，那是见义勇为啊！公司应该表扬你，给你发奖金呢、啊。哎，什么呀？我是导游哎，我不管游客，自己去救人。公司叫我自动离职，都算不错了。那你们公司也太现实了吧？你救的那个人呢？他去哪儿了？你可是他救命恩人，他应该感谢你。哎呀，我那时候那么着急，不是赶着回来吗？我哪顾得上啊？但是，我看到车祸的时候，就想到了我爸妈。二姐，你怎么想起那事儿来了？你那时候还小，你也顾不上他们呀、啊！啊，别想了。哎，二姐，你后面是怎么打算的？还能怎么打算呀？就再找工作呗。没问题，二姐，你呀、啊、又热情又任劳任怨，你一定能找上一份合适的工作的。哪儿那么好找呀？我又没有文凭，又没有好的工作经历，还没有背景。你颜值高啊，凭着你这份颜值，你一定找到一份称心的工作的。我相信你。就你会说话，走吧。<笑>你别蒙我，上次你带人那男孩就是你男朋友。谁说的？那你说。手又不是在摆着。你们俩人都坐这儿了，我还看。坐着坐着怎么了？呀，什么风把你给吹来了？饿了吧？我给你做点吃的。哎，不用了，咖啡就行。小刘，来杯咖啡。好嘞。嗯，你姐怎么样了？情绪好点没有？能好吗？七年的感情不是说放就能放。塞翁失马，焉知非福？我觉得，你姐一定有一段更好的姻缘在等着她呢。就比如说你，丢了工作，说不定也是件好事。说什么呢你？你没工作，我喝西北风啊？嗯，我这儿缺个老板娘，要不你来试试？别瞎说啊！我才不要！我没乱说，我说真的。干导游太辛苦了，是吧？苦还不说了。
还得昧着良心带客人购物，遭多少客人的白眼了。真的，我这缺个老板娘，就当帮帮我。我知道你是为了我好，想帮助我，但是这么多年了，我还是觉得当导游适合我，我也挺喜欢的，再苦再累都值。好，看在咱们俩两小无猜、青梅竹马的份上，我透露一个信息给你。经常来我这儿打球的一位客人，好像是个老板，他说他们公司正在招高端定制私人策划，做什么蜜月游、金婚游，还有毕业游什么的。我觉得你挺合适的，要不要去试试？是不是又担心自己的学历啊？那会儿不能怪你啊，你中考没考好是有原因的。我呢，亲自出马，给你做个担保，就说你是我们那会儿学校的学霸，怎么样？越说越不靠谱了。那家公司叫 My Way，My Way， 我走我的路，你装你的库。蜜桃分解那种可以吧？哎呦喂！哎呦喂姐，我去上班了啊，午饭放冰箱了，记得吃谢谢谢谢谢谢！哎去！哎，啊啊！对对对对对对！哎去！啊，什么味儿啊这是经济性旅游产品呢，仅仅在六个月独占了百分之三十四的市场。赵总好。最新的季度报告是百分之二十八
，下滑了六个点。我想知道为什么。这是我们公司赵总。他对我们这次招聘十分重视。赵总您好，是这样，我个人认为是有三个原因。首先呢，是根据我国二零一五年呢，他是这样的一个财务报表来确定的。呃，等等，我现在坐在这里，要开会面对这么多人，让我非常烦躁，很想立刻出去度假。要不你现场策划一下，看能不能打动我，让我最终选择你。好的，赵总。像您这样成功的人士呢，在人生中难免会遇到一些波折。我强烈的建议您参加我们的这个麦哲伦行走计划，而且参与计划的百分之七十五以上的客户都是平均年收入过千万。那我是去度假，还是去谈生意？啊，那这样，赵总，我们还有一些修身养性的计划，我也可以建议您，他可以强烈的帮助您。谢谢你的关心，你可以出去了。不是，赵总。人生总是需要一些挑战自我。我看你是在挑战我的耐心，给你五秒钟，从这里出去。先回来。下一个，你打算向我推销什么？好。我认为产品的设计首先应该从沟通出发，我们要深入了解客户的需求。呃，我们的 Mary 呢靠近南桥，所以呢，我觉得有丰富的酒店资源。你谈过几次恋爱？什什么？出去吧。嗯。你先出去我们了，怎么这么缺德呀？又没赶上，每次都这样，出去等不知道等到几点，回去都多晚了，每次都这样。行，你是不是累了？要不你先坐会儿，我来等。别生气了，夏儿，我答应你，以后啊，我一定努力挣钱，挣好多好多的钱，然后买台车送给你。你以后不管去哪儿啊，都能开着咱们的车去。再也不让你挤公交了，行吗？真的？当然真的了，保证做到。你不相信我啊？你保证做到，保证。嗯。嗯。我保证，从今儿起，王露露就是我的妻子，我不允许任何人伤害她，明白吗？喂，见个面吧。好吧。我就知道你会跟我道歉。请你告诉我，什么样的车型适合年收入在两百万左右的家庭进行川藏自驾游呢？这个人不是我那天救的那个人吧？对呀，出去吧。
你们三个人进入第二轮面试，恭喜。面试的题目是共同完成一项旅游提案，在这之前，你们为什么会选择我们公司？互联网时代的是面向个人的，而旅游业产业也是这个趋势，所以我想在这个领域谋求新的发展。呃，我呢就是比较感兴趣的，所以想来试一试。你呢？嗯，宁夏。宁夏。为什么要来我们公司？嗯，因为我在你们的网站上看到过百分之九十的主题都和爱情有关。虽然说我没有谈过恋爱，但是呢，我看过很多相关的书籍和电影，而且我也想象过爱情的样子。我觉得爱情和旅行是一样的，都是两个人一起欣赏路边的风景，一起克服困难，嗯，一起到达终点。我希望我可以成为这种浪漫之旅的护航员，给大家留下更多美好的回忆。因为我工作有理想，所以呢，工作起来会更有热情。你二十六岁了，没有谈过恋爱。嗯，对。那么，二十六岁。没有谈过恋爱，没特殊经历，学历很低，既没有好好读书，也没有享受人生，你都干什么去了？人生过成这样，还口口声声说你会对工作投入激情，难道你不惭愧吗？你别管我了，你快点走吧。我该不该把自己施救者的身份亮出来呢？也许对我争取这份工作很有帮助。不行，我不能示弱，施救是我愿意做的，不需要用此来乞讨什么。我说，你在发什么呆呀、啊？你听见我问你的话了吗？我，我不觉得平凡的人生有什么值得惭愧的呀。可是我们这份工作需要给一个有冒险精神的人。但是你们也需要有工作经验、有热情的人啊。我们这份工作还需要一个有学历的人。就算是你不给我这个职位，也不应该对我的人生妄加评论呐、啊！是谁给你惯着臭毛病啊？以攻击别人为乐？哎，你是不是把所有充满梦想人骂出去，你就高兴了？你需要看心理医生，你知道吗？好，我愿意给你这个机会。我很明白的告诉你，我给你这份工作，因为我觉得你太可怜了，就当我是做慈善好了，让你去真实的世界看一看。就算这样，你还是愿意跟我签约，对吗？即便被我羞辱了，想想月底要交的房租，想想这份工作带来的虚荣心，每天可以和这座城市里最优秀的族群进出同一栋大楼，拿着一杯咖啡，挂着一张门卡，穿着职业套装进进出出的。上班呢也不用挤地铁，出差入住高档的五星级酒店，再也不用挥舞着一面廉价的小红旗，带一群只会找麻烦、挑剔。不愿多花一分钱的游客，再也不用蹲在人满为患的旅游景点旁边扒一盒盒饭。所以想到这些和理想一点没有关系的便利，你还是会接受这份工作的。我说的对吗？所以别再说工作是为了理想。我个人认为，大家来工作，都是用自己优秀的专业技能换一份配得上老板给你的薪水。你童话书看多了吧？还是你的阅读水平只停留在小学而已。你真的是让我大开眼界，我从来没有见过像你这样充满偏见的人。这就是你说的真实世界吗？你根本就不懂我们的苦衷，你凭什么这么刻薄？刻薄？哼，是你自不量力好不好？我发现你除了耍两句当导游时的嘴皮子，也没有什么特别的长处。你根本不知道什么叫事业，理想只不过是你们逃避失败的一个幌子，让你能坚持下来。别啰嗦了，签还是不签？这是你最后的机会。好了，今天的面试到此为止，你们可以走了。每一个人都让我很失望，赵总，我们前面各项考核，宁夏已经是最出色的了，而且之前不是讨论过他的学历问题吗？你已经让步了，刚才那样是不是太苛刻了？苛刻？这点打击都受不了，还怎么出来工作
，你在第一天来面试，能跟你坚持这么几个回合已经不容易了。你知道我为什么讨厌学历低？因为我觉得学校不能教给他们什么东西。我更讨厌那种说我没兴趣、没才能、没运气的人。那他们不会努力啊，这样的话能经得起什么挑战？而且，刚才我给过他机会了，赵总，您这样怎么招得到人啊？招不到也比招一群白吃饭的好。秦昊，你个大混蛋，就是你非得让我来吧？你看我现在被人骂出去了，你骂出去你还高兴了吧？我就说嘛，我一个职高生，我怎么跟别人比呀、啊？啊，真是就是你，气死我了！你说这样被人骂，好了好了，我不跟你说了，我先挂。我没事没事，反正也不是所有老板都这样的，只有他是这样的。老板低不下高贵的头啊！怎么，这受伤了还不叫人帮忙？你怎么知道我受伤了？呃，我我我我瞎猜的呀。哎，你是不是觉得你刚刚把我妈哭了？现在我要来帮你，觉得不好意思啊？不过没关系，反正呢，我也不想在你们公司应聘了。你也不是我的准老板，别觉得尴尬。怎么，不要啊？用我的手机发一封邮件。标准格式，内容是我们已经聘用到最满意的员工，全英文。现在，你你你你要聘用我呀？计时开始，你只有五分钟的时间。哦，好。哎，那个密密码。二零四六，还剩四分四十秒。二零四，哎，为什么是二零四六呢？问这么多干嘛？还不快点！哦，好好好好，还有三分钟。但但但这个这个怎么弄啊？这，我建议你先在备忘录里写好要发的内容。对呀，哎呦，我怎么就……时间到。我只是想让你知道，你真的不适合这份工作。并不是因为你的学历低，而是因为你太笨了。哎，赵总，其实原来我是不想来面试了，但是我突然发现能教会我很多东西。我知道我学历不够高，但是没事啊，我可以努力啊。哎，要不然这样吧，就是咱们前三个月的那个试用期工资，我可以一分钱都不要，这是高学历的人做不到的。我知道我学历低嘛，但是呢。便宜有便宜的好处啊！你给我这个机会吧，赵赵总。你好，请问是哈勒旅行社吗？是的，先生，请问有什么可以帮助您的吗？嗯，我们旅行社今年新推出了很多优秀的。嗯、我想查询一下，呃、嗯，本月二十三号在三号公路贵公司的一辆旅游大巴被一辆轿车追尾。您有何贵干？我想寻找当时带队的导游。呃，不好意思，他已经辞职了，一切行为与本公司无关。能告诉我他的电话吗？对不起，无可奉告。喂，这是什么烂公司？我是要找救命恩人，他们却拒之门外。我得先进去了。行，那你过去吧。行，一会儿见。
。喂，你过来，过来。你抽空去一趟哈勒旅行社。哈勒旅行社？你紧张什么？和这家旅行社有渊源？啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有。好。你到哈勒旅行社以后，按照纸条上面的车牌，找到本月二十三号这辆车上的导游。乔总，你找他干嘛呀？我要感谢他。问这么多干嘛？找人就行了。那就问这。分手旅行。树洞先生，晚上好。告诉你一个好消息，我成功的通过面试获得了新的工作。洪小豆，你很厉害，好好干。你来吧，这样就想难倒我、啊？嗯。每个人都忙着自己的事情。总之，我是不会放弃的。树洞先生，和你说了这么久的话，也不知道你到底是一个机器人、一棵树，还是一个活生生的人呢？你每天都要吃掉这么多的秘密，那你的秘密会跟谁说呢？赵总，我自己来就行了。我不是想帮你，只是怕你砸坏了我们的饮水机。还有，我已经好了，别把我当老弱病残。哎呀，我的眼睛！哎，我的眼睛！怎么会有沙子呢？真的很奇怪，这个大室内的还会有沙子。哎呦，有点疼。相识是杯醇香的酒，相逢是优雅的歌，相聚是那南飞的雁。那开心的往事不为别的，只为那份纯真的友谊和彼此的依恋。写得好，写得好，这可以有啊。嗯、先生，这个呢是我这次的计划和安排，谢谢。用下，小声点。丁克，阿
小夏，您客户来了。哦，好，好，好，快去啊！哦，好。趾高生能坚持多久这件事情值得我们大家讨论。你们俩上班时间别背后议论别人。好嘞。哦，来，露西姐，看看我，重新修改方案。我对你这个整体想法啊，感觉还不错。但是呢，能不能把全部的行程压缩到一天之内呢？哦，因为我的先生第二天要出差。行，没问题。嗯，不过我想问一下。为什么张先生不来啊？他应该听一下我们这个策划案的。哦，他工作比较忙。再说了，我来你们公司策划这个分手旅行的事情，他并不知道。哦，对了，嗯，我还有个要求，就是关于温情的方面，能不能减少一些？就换成那种象征着我们的婚姻走到了终点这个项目，好吧？嗯。另外，呃，还有。找一个有纪念意义的地方，了断了我们的过往。哦，对了，我们曾经在一个大树下面埋过时间胶囊，我们想把它挖出来。嗯，行。嗯，陈女士，我冒昧问您个问题。听您刚才那么说，好像你们的夫妻感情还挺和谐的。那你们为什么要离婚？不好意思，我我就随便问问。嗯，那这样吧，等我这个方案修改好了，我第一时间发给你们邮箱。那行，那麻烦您啊。好，没事，那就这样啊。哦，对了，我听说你们麦味公司的，呃，在业内的知名度很高，还有听说你们的老总年轻有为。哦，您是说赵总吧？您认识他？哦，不不不，我不认识他，我是听朋友介绍才来的。确实是很很专业，哎呀，谢谢您，谢谢您，我很满意。好了，那就这样吧，那您慢走。哎，好，再见啊。好，慢走。哎，再见。真奇怪，为什么要离婚啊？你是做项目的，不是查户口的，人家离婚和你有什么关系？我我我不是这意思，啊，我就觉得劝和不劝分嘛。这是你接的第一个 case， 你最好小心一点，不要再被我抓到打探客户隐私的这种事情，明白吗？哎呦，吓死我了！哎，听说她在婚礼上被甩了，是真的吗？何止被甩，她老公是直接带着别的女人就跑了。感谢各位对我婚变事件的关心。如果还有任何想了解的地方呢，你可以接着来问我。同事一场的，我一定事无巨细的告诉大家。大家都到齐了吧？今天召集大家开会啊，有一个非常重要的事情要告诉大家。爱德华珠宝公司将与我们酒店举行一次珠宝秀。这个公司是刚刚进入到中国来的。这次秀对于他们来讲是至关重要的，他们对国内的销售策划不太了解，所以全权委托我们公司对他们进行策划。我们这样，我们分成两个组，两天之内，大家把自己的策划方案拿过来进行投标。我希望大家要用一些新颖的思维，给爱德华品牌一个好的定位。明星。个人问题，在会上我不应该说，但是还是希望你能够调整好心态，好好的投入到策划当中。当然，大家以后在公司也不要去议论个人的问题，把注意力还是要放在工作上。谢谢总监的关心，放心吧，我一定会尽全力做出一个最出色的报告。好，大话可先别说在前头。咱们两天后见分晓。行，既然大家信心十足，那我们就马上开始，散会。好，来吧，我们走吧。
艾米，你去调查一下关于近期珠宝秀展出的情况。好的。Sherry， 你帮我查一下这个爱德华珠宝公司，他们公司的背景，还有他们对于产品的定位。嗯，好。Lucy 呢？呃，他有事儿，先走了。好吧，那就你了，跟我走。我？是的，就是你。难道还让我等你吗？呃。赵总，你到底要带我去哪儿啊？轮不着你打听的事。那你干嘛叫我出来？等一下，你就知道了。你听着。这边不能停车，你就开着车在附近绕圈。我办完事打电话给你，然后你过来接我。啊，赵总，但我我不会开车哎。拜托，你除了吃还会干嘛呀？你要不会开车，把钥匙还给我。行，那那交给我吧。可以可以可以可以。交给你了。喂。啊，小强不见了。啊，那快跟我走，我光在下棋呢。老王，老王。我不下了，孙子没小强不见了。哎，啊啊，哎，吓坏了，吓坏了。老李、啊，你这个什么意思啊？说好来实盘的，啊，来来，我盘就走人了。还真是没劲。哎，你车子怎么停在这里啊？啊，师傅，您让我停一会儿吧，我一会儿就走。你看看这个像什么样子啊？影响我们下棋了，你懂吗？哎呀，这地儿不是挺宽敞的吗？嗯，要不这样吧，我给您钱。呃，一个小时，时间到了我就走。我差你这点钱，我有钱，我跟你说，开走，马上开走。气死人了，大叔。呃，要不我陪您下棋吧？正好你不是也没人吗？如果我要赢的话呢，我就等到老板来；如果你要是赢了的话呢，就把车开走。你陪我下棋，我的麒麟比你的年龄大几倍。你陪我下棋，哎呀，那来一盘。真要陪我下棋？当然啦，来吧！你不脑残吗？来吧，来来来，我倒不信了，这黄毛丫头跟我来比。以后还请各位多多担待，公司的发展还需要靠各位前辈的支持。丹桥在这里感谢了。OK， 你赵丹桥说要出来干电视，我们能不顶一下住吗？嗯，谢谢。OK， 保持联系啊。好的，一定。嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜将军。你怎么会下不过一个小姑娘啊？刚才应该别那个马。哎，您什么意思啊？你这不是马后炮吗？啊，观棋不与真君子，你懂吗？别乱说，别乱说啊！好了好了，别吵了，让他想想吧。哎呀，别吵，让好好想想。
是下棋呢，干嘛呢？这是。宁夏。赵总。我让你看车子，你却在这下棋，还挺会找乐子。我我我在看着他呀，这不是完好无损吗？你是不是要接着下棋？不不不不不不，呃，稍等一下。各位大叔大伯们，今天特别感谢你们，但是我得先走了。要走了？我还想报一箭之仇呢。但是我老板叫我赶紧回去。小姑娘，我不得不说，你呀、啊、还真有两把刷子。我呢，愿赌服输。下回啊，咱们再大战三百回合，怎么样？一言为定。好。赶紧上车！没想到你还挺会下棋的。嗯，还行吧，我以前学过一些。光学这些没用的东西。这个怎么能说有没有用呢？这个是种乐趣。你现在该学的还没学会，连重要的生存能力都没有，光顾着追求乐趣。哎呀，赵总，我也没有你想的那么不学无术。其实这是我爸爸在我小时候教我的。他那个时候工作压力特别大，所以呢，这是他唯一的一个乐趣，所以我就学过一些。那现在呢？我爸已经过世了。抱歉。没事儿，很久以前的事情了。我不会因为你跟我说了这些就降低对你的要求。我也没这么想。喂，志远，怎么了？什么？你们胆也太大了吧！这样吧，秦昊酒吧见啊，一会儿过去啊。哎呀，赵总，我弟出事了。哦，那我给你放在最近的地铁站。怎么了？难道你把我当司机，让我把你送到目的地？啊，不不，没没没，你你就前面放我走就行。要没有我，能停那么久？臭屁！进来，赵总。我的咖啡呢？对不起，对不起，我现在马上就准备。宁夏来了以后，这些都是他准备的，同事们也都习惯了。舒服吧？我还以为那个很丑的头像是你画的。啊，我也会画，我画的比他好看。啊，他人呢？你说宁夏，他今天没来，他也没请假。我现在马上去给您买咖啡啊，马上啊！哎，不不不，不用了，不用了
，你先去吧。都要做这些文档分类的，不会的。我知道你们想让我多多了解公司，放心，我可以搞定。好好干啊！红色是需要一个星期之内完成的紧急 case， 绿色是已经签过约需要策划的，咖啡色是还没有签约的，黑色是需要完成策划的，请您审阅。我昨天是不是把他开除了？其实什么呀？嗯，也挺好的，可以睡个懒觉了。怎么那么奇怪啊？我是受虐狂吗？一天不骂就睡不好。你是不是不想活了？谢你半小时内立马出现在我办公室。上班。嗯。赵总，特别感谢您再次给我们这个机会。机会是自己争取的，不是别人给的。虽然我很讨厌你，奇怪的是客户倒挺吃你这套。嗯，来，赵总，这个是,是您的咖啡。这是部门主管级别的会议。这是部门主管级别的会议，无关人员，请马上离开。对,对不起啊，我我刚刚没没理解清楚，我我现在要走。不行，我们开始吧。明天周末加个班和我出去见客户。还有就是，这里有一些投资公司的信息介绍和我们需要接洽的老总的资料名单，你仔细看一下，做好充分准备，不能有一点差池。但是我还有别的事情。这是命令。不是和你商量，没有可是，记住。行，好。
行，反正都卖上你赵八皮。你说什么？大声点！一切听从指挥。哦，还有件事，你明天见客户时别老打喷嚏，别老是发生让人尴尬的事情。这谁叫你天天喷香水喷那么多？那肯定。董先生，你是怎样的一棵树呢？是孤零零站在山顶的那种，看遍天下美景的松树呢，还是无边无际大森林里面住着很多小动物的一棵树？你是单独生活，还是和同伴在一起？你们有树的语言吗？我就想问问你，如果你是第一种，会不会感到孤独呢？殿下还没走啊？那我把钥匙给你留下。哎，不用不用不用，我也差不多该走了。你真够刻苦的，每天都最后一个走。主要是我底子比别人差嘛，所以还是要好好努力工作。哎呀，差不多了。哎，我先走了啊。哎。在哪儿？这名字起的奇奇怪怪的。钱在哪儿？我怎么知道钱在哪儿啊？想钱想疯了吧？啊，怎么办呀、啊？背不下来了。哟，这么认真，考大学啊？哎呀，姐，你就别笑话我了，我都要崩溃了我，我这些都是什么呀？哎呀，就是客户信息。客户信息，是不是你们老板让你把这些客户资料都记起来啊？对呀、啊，你说变不变态？挺正常的，做生意都是这样子的。哎，这些比历史题还难背。你看这名字起的都奇奇怪怪的，什么什么好运来，什么什么钱在哪，什么乱七八糟的。来，我教你记。姐，你有办法？当然了，我可是你姐，肯定有窍门。哇塞！你看啊，他是什么星座？嗯，金牛座。金牛座有什么特点？抠。还有什么？你看他的性格。金牛座还有什么特征？金牛座一毛不拔。<笑>还是抠，还是抠。干嘛呢，小夏？姐，我在捯饬自己呢。小夏，你平时不化妆的，怎么突然化起妆来了？妹妹，你是不是遇到什么挫折了？你告诉姐姐，姐姐帮你解决啊。姐，看你想的。哎，就是赵扒皮突然告诉我说，让我好好打扮一下。赵扒皮是谁？就我老板呀、啊。因为今天我第一次见客户，他嫌我平时太邋遢了，所以说让我自己打扮的漂亮点。你确实是邋遢了点，你看你穿成这样，你去见客户，这生意能谈成吗？那这样吧，我帮你挑身衣服，走。真的，太棒了。
。赵总，我已到大堂，请问是几楼的会议室？宁夏。哇塞，这个招吧皮，这么有钱，住这么高大上的地方。我问你，都备好了吗？嗯，都备好了。李建国，广盛金融公司老板。年龄？五十九岁。婚事？已婚，有两个小孩，在英国留学。爱好？看相声、喝茶，还有打高尔夫。星座？天蝎座。钱先生，好运来公司老板。年龄？五十五岁。爱好？人生九漏斗，写吗？呃，这个好像没有写在里边。我就是试试你，你也把一整本都背下来了吗？嗯。我没告诉你只背 K A 吗？什么是 K A 呀、啊、？Key account， 不知道你不会问啊。我怕我问了你，你又觉得我学历太低了，什么都不会。嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。你这赤裸裸人身攻击！赵总，这是你女朋友啊？我们走吧，赵总，今天是我第一天见客户，哎呀，我好兴奋呢、啊！但是一会儿我我得让您开车了，因为我还不会开车呢。但是我下星期学驾照的，你放心，我我好了好了好了。我是你的老板，不是你的车夫。地址你已经有了，那你自己打车去吧。九点半之前，如果你还没到的话，那你就不用来了。这什么意思啊，赵总？我。哪位？金星，我是王秘书。爱德华公司的冯总要去考察本市一些大型的珠宝店，你陪着去吧。王秘书，我手头还有些工作没做完呢。这个我帮不了你，自己克服。车在等你呢，抓紧。好吧，王秘书赵总，我观察你很久了，为什么每次你喝茶喝咖啡都留四分之一啊？你们有钱就是浪费，任性。这纯属个人癖好，你管得着吗？嗯，反正我是不理解你们这些奇奇怪怪的人，有那么多癖好。范总，刘总，李总，你好
，好久不见啊，请坐。你好，小夏，今天怎么想起来约我们几个老头打球啊？因为球瘾上来了，想找几位前辈切磋切磋。你们可得手下留情啊！后生可畏啊！不过你的球技就未必能赢过我们。<笑>那晚辈就失礼了。那今天咱们就比试比试。老规矩，十八个洞。一言为定，如果我输了，明年的会费算我孝敬三位叔伯的。一言为定。可是，我感兴趣的是，如果你赢了，你有什么要求啊？在各位叔伯面前，我怎么能轻言取胜呢？哦，<笑>年轻人谦虚是美德，但有时候也要有股冲劲嘛。想当年，你母亲。他就是有一股不达目的誓不罢休的勇气，那如今才在这商界平下一片天地，很不容易的啊！是啊，你看你母亲从一家小饭店做起，到拥有现在的产业，哎，包括这家高尔夫俱乐部，啊，佩服！哇塞，赵总，原来这儿的高尔夫球场是你们家开的。如果我赢了，希望各位叔伯能扶持我的项目。你这是鸿门宴啊，有备而来。好吧，咱们就比试比试，比试比试。来，我们加油，加油，<笑>加油，加油啊！树洞先生，每当夜色来临，听着舒曼幻想曲，那曾经温暖的记忆从内心涌出。故去的亲人，那么近，又那么远。虽然他们的面容模糊，但是你能感受到他们的存在。你只能感受他梦境一样的清亮，月光一样的隽美，从心灵流向心灵，如同曾经年少，落日余晖，不能言说，如初次伏在爱人的肩头，无声流泪，像垂暮之年，对着最后的落日，无言相顾。我们距离失去所有、无家可归有多远？我们曾经假装自己过得很好，为了过上自己想要的生活，我们必须承担多少压力？树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。树洞先生，你可能无法体会失去至亲的伤痛。我能。今晚可能要失眠了，犹豫着是否要重新选择我的工作。树洞先生，跟你讲了这么多的秘密，却一点都不知道你的事情，你是怎样的人呢？是在疑惑树洞的品种吗不如我们见面吧。天哪，你要见面了！哦，怎么了？怎么了？好紧张，好紧张！哦，天哪，居然要见面了，太棒了！夏，今天半夜发什么疯啊？不是你说的吗？生活这么复杂，连朋友都提防着，还跟网友瞎扯，早点睡吧。天。
，周六下午两点，公园湖边的走廊，记住，周六下午两点。啊，怎么办？我要穿什么呢？哎呀，没有什么好看的衣服。赵姐姐吧，哎还是不辞职，这是个问题。面包还没做合格呢，像做蛋糕啦。你别看那卖相一般啊，但是吃起来非常好吃。尝尝，呃，这个不用快尝尝，就尝尝，哎呀，哈哈哈嗯，那那我尝一下哈哈。嗯上次做的面包还难吃、啊，哎，露西，我跟你说哈，这个蛋糕啊，不是人人能做的，得靠天赋，不然这浪费多少食材、啊。也就二百斤面粉，二十斤白糖。啊，大叔，大叔，大叔，我看你以后啊，还是别浪费粮食，你别让我当小白鼠了哈。有那么难吃吗？啊，它虽然硬哈，但是味道好呀，对吧？啊对，不发烧啊？来例假啦？哎呀，没有。哎，露西，我问你哈，如果你要是遇到选择性的难题，你要怎么解决啊？是不是有两个男人同时追你，你没法抉择？不可能。就像你这种长相，有一个男人追你就烧高香了。你到底怎么了？哎呀，你别问那么多，你就跟我说怎么解决嘛。嗯，凭直觉呗。还有一个办法就是抛硬币，一切交给老天爷决定。就是这样。自走花流。好吃的蛋糕没人欣赏，发个朋友圈。呀，露西姐，又发朋友圈呢，过来过来吃点啊，来不啦？今天早上的咖啡呢？咖啡，你小孩不能自己买啊！我又不是你佣人。再说了，我又不是垃圾，想怎么丢怎么丢。嚯，你胆子变大了，持枪要了还是脑子出问题了？知道你在跟谁说话？无组织无纪律，是不是不想干了？对呀、啊，我就不想干，怎么了？出去，出去，回来。拿出去！这是今天要见客户的资料，给我好好准备。啊！我怎么那么没出息啊？你手机一直在响，吵得大家没法工作了。喂，秦浩，什么情况啊？我在楼下等你呢。哎呀，没走成。为什么呀？哎呦，工资不要了
，那破公司有什么好留恋的呀？其实老板觉得我是难得的人才，所以才恳求我留下来的，真的。宁夏，哎，老板叫我，你快快快快快！难得的人才，我也需要你这个人才。钱总那边怎么样了？哦，呃，钱总在雅苑订了包间，让您六点钟准时到达。钱总喜欢以酒会友，所以你要做好充分的思想准备和身体准备。那意思说就是要喝酒了？对呀、啊，因为钱总呢酒量特别好。不过没关系，我给你准备了解酒药，一个小时之前服用呢可以酒量倍增。这是真的？呃，死马当活马医嘛。我说你会不会说人话、啊？你这这赵总，来往里面请。钱总，这位就是 Mary 总裁赵丹桥先生。钱总您好，赵丹桥。你就是赵丹桥，你就是被投资界集体封杀的赵丹桥。<笑>我钱某人向来天马行空，独来独往，做事讲究的是缘分跟心情，才不管什么狗屁的封杀令。请坐，谢谢。哎，小妹妹，坐到身边来。嗯小妹妹，啊、哦，叫我小夏就行。啊、哦，小夏，怎么不习惯这个红酒的味道啊？哎，对呀、啊，我比较喜欢绍兴酒。绍兴酒，一个小姑娘居然爱喝绍兴酒。嗯，因为我爸以前工作特别辛苦，压力特别大，所以他每天最喜欢的事情就是吃妈妈做的小菜，然后喝一斤绍兴酒。所以我小时候就常陪我爸一起喝。好喝吗？嗯，我以前也觉得它又酸又难入口，但是爸爸跟我说，它很便宜，又有营养，是百姓的幸福汤，所以我就喜欢上它的味道。最重要的是，它有家的味道。是啊，那个年代我也经历过。有切身感受。那你爸爸现在，他还是每天一？我爸很多年前意外去世了。对不起啊。服务员。是。请您多付钱总。换酒，今天全部改喝绍兴酒。嗯，绍兴酒喝过吧？呃，喝的不多，那可是中国的传统名酒。啊，等一下，一定要好好的多喝几杯。没问题。嗯，来，让我们一起回忆一下家的味道，爸爸的味道。干杯！干杯！干杯！再来，老总，来，再来一杯。明天带着合同到我的公司来签约，真的。其实呢，你们的项目计划书我早已经认真的研读过了，想法很好，模式很好，前景也很好啊。这么好的项目，我干嘛不投？那您为什么？
我也是想更多的了解一下合作伙伴的脾气性格。小伙子人不错，但更重要的还是你。我，绍兴酒的故事感动了我。孝顺的孩子，一定是个好孩子。那别忘了，明天早上九点我们准时见。天，谢谢钱总。你小心点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点